kama tunavyofahamu designer wengi sana wamekuwa kitumia muda mrefu kutafuta mockups na picha online na ndio maana katika video hii nimeamua kutengenezea tutorial ni jinsi gani tunaweza tukatumia Cinema 4D kutengeneza mockup mwanzo mpaka mwisho na katika tutorial hii tutatumia chupa au wanaita jia kwa Kiingereza ambayo tutaitumia kutengenezea mockup ya lebo au sticker kwa lugha nyingine lakini ujuzi huo unaweza kwa kusababishia wewe kujua kudizaini mockup za vitu tofauti tofauti niweze kama mockup ya business card niweze kama mockup ya logo a label na vitu vingine kwa hiyo ungana nami mwanzo mpaka mwisho tutulio hii ili uweze kujua na kuelimika zaidi sasa kwa sababu uh, tutatumi nimesema tutatengeneza uh, label ya product ambayo itakuwa kama kwenye chupa au kwa jina lingine ya uh, na bila sasa tutafute uh, picha ambayo tutaitumia kama reference au kama lamani yetu. Kwa hiyo kufanya hivyo niliingia online nikatafuta picha nikaandika tu glass glass jar. Sasa tunaiekaje kwenye cinema 4D? Itabidi uende kwenye sehemu imeandikwa right view. Ukienda kwenye right view utaenda kwenye sehemu imeandikwa option alafu tenda configure. Ukienda kwenye sehemu ya configure utaselect hapa utachukua picha hii ya glass jar. Okay, baada ya hapo sasa itabidi uanze kufanya kuchora hii picha alafu bado unabadilisha kuwa Uh, kama uh, kama 3D. Kwa tunafanyaje? Utaenda kwenye pen tool, ukienda kwenye pen tool, tutafuta sehemu yote ya kuanzia, lakini mimi nadhani nikianzia juu itakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo nita uh, nita click hapa. Nitaenda mpaka hapa hivi, pap. Nita click pap, pap. Kama hivi takiki na hapa hivi baada hapo nitaenda direct mpaka chini sasa mm. huku chini unabidi utumie akili kwa sababu ni picha imepigwa imepinda kidogo ah, na kwa hiyo anachotaka ukifanya Uh, ni ku click labda maeneo ya hapa ambapo unaona kuna ukingo unaanzia kwa wewe uta click maeneo ya hapa pap alafu tenda mpaka katikati hivi umeona baada hapo utarudi kwenye e, option yako ya kawaida sasa ukienda kwenye sehemu ya option ukienda configure hii picha hii utaipunguza transparency iweze kuonekana kwa mbali ili uweze kufanya model ukiwa na amani sasa tutaenda kwenye selection tutaenda kwenye live selection ta select point hii unaweza ukaona ina kona afu chupa yetu imepinda hapa hivi kwa una right click unasema chamfa uh, una slide kwenda uh, kwenda kulia na mouse yako unaona uh, baada hapo utaenda kwenye selection tena ta select tena point nyingine ta right click utasema chamfa uh, kama hivi. Lakini tambua Cinema 4D ni software ambayo iko very smart. Yaani iko yani iko iko vizuri. Badala ya kuselect point moja moja, kwa nini tuselect point nyingi nyingi? Umeona kama hivi. Alafu kala hicho kiki ukasema chamfa. Ukafanya chamfa link kama hivi. Da hapo tutaenda kwenye selection hiyo ya ya rectangle. Umeona baada hapo uta select hii uta let hii utasema chamfa kama hivi uta slide sasa kama hivi baada hapo tarudi sasa kwenye shape yetu utaenda kwenye eh, mode se selection tutakuwa na kitu kama hiki unaona kwa tunabidi tutafute eh, option ambayo itaweza kufanya E, e, layer zikazunguka umu kwenye hii badala iwe mstari iwe ni shape ya 3D kufanya hivyo ni rahisi utaenda kwenye sehemu hii afu utaenda kwenye sehemu ya ndikwa rathe select rathe manake itazunguka hivi lakini haiwezi kuzunguka bila kuiambia ni nani tumzunguke kwa nitamchukua spline nitamuingiza ndani ya rathe kama hivyo kwa hiyo ukimuingiza ndani ya rathe unaweza ukaona tunapata kitu kama hiki 
lakini usijali ukiona kuna tobo hapa manake uh, mstari wetu ni mfupi huu kwa kufixi utaenda kwenye kwenye line yako utaenda kwenye points ta select point utaisogeza ladha mathalani mpaka hapa afu utawasha kwa unaweza ukaona ule mstari uh, ile shimo letu lime potea kama hivyo tena kwenye display nitaeka lines niweze kuona kwa unaweza kuona hizi ndo lines ambazo zimetengeneza hii shape kwa hiyo e, tunatakiwa tuiweke mistari we mingi kidogo ili tupate kuwa na smooth subdivision kwa labda nitaeka 36 unaweza kaona au niweke labda 72 kama hivyo kwa hiyo sasa hivi kidogo unaweza kaona imekuwa smooth lakini kuna tatizo moja huu mstari ni mkali sana na bitu ufix. Tuna fix vipi? Kwanza ashikilia uh, control afu vuta kwenda chini. Huyu mlinemu mpe jina eh e, bot labda ya ya backup. Kama hivi ili ukikosea basi utakuja utafix. Kwa tunabaki na huyu. Sasa huyu tutabidi tufanyeje tubonyeze na tubonyeze C ili awe editable. Akiwa editable maana yake tunaweza tuka select uh, point moja moja. Kwa cha kufanya hapo nitaenda kwenye sehemu ya edge, kienda kwenye edge. Nitaenda select, kienda select nitasema kitu kama uh, loop selection. Yeah, loop selection maana yake nimeselect huyo. Baada hapo nita right click nitasema uh, bevel kwa kienda bevel maana yake itakuwa kitu kama hiki hivi umeona lakini lazima tuongeze subdivision kitu kama hivi kwa unaweza ukaangalia sasa hivi sio kali sana kama hapo awali umeona kama hivi unaweza kaongeza siweke sana nyingi kama hivyo baada hapo nitaenda tena kwenye selection e, ambapo sasa hivi nitaenda kwenye nita select select afu nitasema link selection kama sikose kama hivi naona kama hivyo baada hapo uh, nitaenda kwenye nita right click nitasema uh, loop au path cut kwa maana yake labda nitakata maeneo ya hapa hivi tab baada ya hapo nitaenda kwenye points nikishaenda kwenye points nitaenda kwenye selection hii ya rectangle nita select kaeneo haka hivi kwa make sure umeselect eneo hilo tu kwa sababu hili tutalivuta uh, kwa ndani kidogo ili kutengeneza kama kakitako fulani. Kwa unaweza kasi uka umeona nimeselect na sehemu nyingine. Kwa hiyo oops. Umeona. Kwa nitaenda kwenye top view, nita select kama hivi. Alafu nitalivuta kwa ndani. Baada hapo nitaenda kwenye select nitasema tena uh, loop selection nita select huyu afu nita right click nitasema bevel let's try to one yeah kama hivyo kwa hapo iko sawa lakini nitapunguza subdivision badala ya nani nitaeka nane stack subdivision nyingi kwenye kurenda itanisumbua na kama hivyo. Kwa nikitoa display line hizi zisionekane umeona tunakuwa na kitu kama hiki. Umeona. Kitu smart. Umeona kama hivyo. So ili tusipoteze sana muda, tunachotakiwa kukifanya kingine a uh, ni ku kukipa jina kwanza hii tutaipa tutaipa 
tutaipa jina nani kadha plastic plastic ya kama hivyo okay baada ya hapo tutabonyeza control f tuta copy huyo tutamzima huyo kibonyeza hizi zote maana yake umemzima um, kukifanya hapa uh, ni ku, kuongeza unene wa hii layer ili iwe nene kwa kuongeza unene tunafanyaje tunaenda kwenye simulate tunaenda kwenye cloth cloth surface tamchukua huyu tutamuingiza kwenye cloth surface kama hivi ndani yake kisha muingiza utaongeza thickness kwa mfano ukiongeza hivi umeona inaongezeka ukiweka ladha tano tano unaweza kuona na kwa linene kwa tu assume tutaweka tano kama hivi kwa unaweza ukaona ina ina thickness kama hivyo okay so baada ya hapo maana yake tunakuwa na kitu kama hiki kwa hiyo tutaipa tena jina uh, glass ya yeah, kama hivyo baada kuwa na glass ya kama hivyo utabonyeza c ku convert maana yake ili iwe layer moja hii group ta delete uh, kama hivyo kwa tunakuwa na kitu kama hivi lakini tambua ili dude ni kubwa sana kuamini kwamba ni kubwa tutaenda tutatengeneza cube kama hivi kitengeneza cube unaweza na cube ni ipo ndani imemezwa maana yake ni dude kubwa sana kwa sababu cube ukiangalia ina sentimita na uh, 200 kwa 200 kwa 200 kwa hiyo tunabidi tupunguze tupunguze ukubwa kwa hiyo mara nyingi sana hizi uh, ya yeah, zinakuwa na ukubwa wa sentimita sentimita saba saba afu kwa uh, 13 kama hivi okay hata tuangalie sasa hivi huyo kwa hiyo ni nadhani huko ndo 13 urefu kwenda juu ya fuku 7 ya yeah, inakuwa kifupi kama hivi. Kwa tutamscale huyu mpaka afanane na huyu. Tunafanyaje? Tutaenda kwenye plastic eh, plastic jar hii. Tutaenda kwenye left view, right view maana yake. Tutascale huyu chini mpaka alingane na huyu. Maana. Kwa labda nitamchukua huyu tamsogeza hapa. Kama hivi. kwa hapa unaweza kuandika. Mfano hapa tuandike 12 uh, Oops. Sichokono hapa kwa sababu inashuka proportional. Yeah. Kitu kama hivi. Kwa hiyo uh, ukija kuangalia hapa anga tu mdelete huyo ambaye hana kazi tena. kwa tuna kitu chetu hicho. Kitu kimoja ambacho tumesahau hapa da, ni kutengeneza da, mfuniko. Kwa tunabidi tutengeneze uh, mfuniko japokuwa kuchini huko ime imejinyonga nyonga kwa sababu ya zile zile cloth cloth zile tukuzeka sawa lakini is not a big deal. Kwa tunafanyaje? Tunabidi tutengeneze mfuniko. Kwa hiyo kutengeneza mfuniko utaenda tena kwenye cylinder, ukienda kwenye cylinder utai scale kama hivyo. Kitu 
cam aici. Ia. Să bunim funico, cu tenda bunie. Left view. Tam pandisha ju. Paka hapa hivi. Tutaenda kwenye Ladias. Yapu kitu kama nne inatosha. Au tatu. Tatu pointi saba. Tuache nne. Afu ulefu tuweke mbili kama hivyo kwa huo ndo utakuwa ni mfuniko yetu but uh, 3D napendeza zaidi kiwa na details nyingi umuona kikama hivyo na nani 3.8 ya 3.8 sawa kwa hindi na kwa display niteka lines niweze kuona nitaongeza subdivision sasa kwenye subdivision ni zaizi kwa sababu baadaye nita kuna ujanja ujanja nitaufanya. Subdivision niteka miambili na moja. Kama hivi. Baada kuweka miambili na moja nitabonyeza C maana ki editable. Nita right click. Kwanza nita select kwenye face. Nita right click nitasema loop path cut. Kwa hiyo nitakata maeneo ya hapa hivi pa baada ya kukata nitaenda kwenye select nitasema loop selection e, nita select hapo hivyo afu nita right click nitasema extrude extrude maana yake e, vitu visogee mbele kwa hiyo nita extrude ladha mpaka hapo hivyo baada ya hapo nitakachokifanya Nitaanza kuselect hizi sula moja moja. Hapa kidogo nitaipeleka speed video kwa sababu it takes time kuselect hizi zote. Umeona kwa hiyo nitaselect. Nitakuwa naruka kimoja kimoja. Kwa hiyo baada ya kuselect hapo nachotaka kukifanya eh, ni ku right click na kusema uh, bevel. Kienda kwenye bevel unaweza kaona kinakuja kitu kama hiki kama hivi. Naona. Lakini subdivision Oops. Tafanya tena taratibu. Ya, yep, kama hivyo. Baada ya hapo na kwa tayari nisha select nitaenda kwenye select tena tena kwenye link selection kama siko say nita right click nitasema uh, bevo lakini bevo hii itaenda kwa juu kama hivi umeona kama hivyo kwa tunakuwa na kitu kama hiki lakini nitaenda kwa upande wa huku <coughs> nitaenda kwenye select Ta select kwanza object yangu ambayo ni hii nitaenda kwenye select nitasema loop selection kama siko say nita select hapa nita right click nitasema extrude ya yeah, nita extrude kwa nita juu kidogo kufikia ili janga hapa. Nitaenda kwenye line, nitaenda select, nitasema loop selection kama hivyo. Nita right click nitasema bevel. Hapo. Kama hivyo. 3D na kama nilivyosema inapendeza ikiwa na details nyingi za kutosha. Kwa nita select na select tena loop selection nita select huyu. Uh, nita right click nita sema bevel umona 
kukuseki nyingi kama hivyo. Kwa hiyo baada hapo tunakuwa na kitu kama hiki. Naona. So, baada ya kumaliza hapo, tunabidi tutengeneze mazingira ya kuweka stika. Tunafanyaje? Mazingira ya kuweka stika tunachotakiwa kukifanya hapa. Haya ni select huyu glass jar kama hivi. Naona, tutaenda kwenye select. Tutaenda kwenye sema loop selection. Tutam select huyu katikati huyu. Alafu tutamshusha chini. Labda mpaka hapa hivi. Naona. Lakini baada ya hapo tuta select e, vitu kadha hapa. Kwa na kwenye polygon baada ya kwenda kwenye polygon tashikilia shift oops nitaanza select au unaweza uka eish wewe <laughs> makini unaweza ukaenda kwenye rectangle selection uka select hizi uh, plastic jar hivi kaenda da control a all naenda kwenye left right view afu Kwa hiyo tena kwenye select after sema loop selection. Uta select kama hivyo. Baada ya kuselect loop kama hivyo. Kuna same chache tu ambazo hatutakiwi kuziselect. Kwa hiyo tunatakiwa tuzi tuzi ondoe. Lakini uh, kuondoa huko tunafanyaje? Uh, ni kwamba tutabonyeza control tumcopy huyu tutamzima kwa tume select huyu hivi tutaenda select tutasema invert maana yake unselect hivi kwa tuta delete oops tutaenda edit tutasema cut Kwa tutenda select, tutasema invert, tutenda edit, tutenda cut. Kwa tutenda select kama hivyo, tutenda select, tutenda invert, tukenda invert, tutabonyeza delete kwenye keyboard yako. Ukisha delete hivyo manake, tutakuwa na kitu kama hiki. Hapa hii ndo itakapoka stika, uh, stika yetu. Kwa huyu ndo tutabitu delinae. Mwana kama hivi. Kwa hiyo ndaka chitake kukifanya hapa, ni kuselect SM kaza ambazo watu tazitaji. Kwa kwa mfano nita select Unashumu tulada Mpaka haba hivi Nita delete Kwa 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 na kitu kama hiki Aftenda Aftenda kwenye simulate cloth Cloth surface Utaengiza ndani Oops so uyu silinda Mbeni huyu tamuingiza ndani ya cross surface huyu. 
No. So huyo ni huyo hapa. Ya, yeah, huyo. Kwa hiyo tutaenda kwenye thickness labda tutaweka moja. Naona ni nene kwa nitaweka 0.02. Ya, yeah, kama hivyo. Sasa utaanza kuyapa majina. Wewe utabonyeza control C. Tatoa utampa neno ya sticker utakuja huyu utampa neno ya cap alafu utakuja huyu utampa neno mwana ya body baada hapo uta save sasa ya kama hivyo kwa hapo unakuwa ushamaliza kwenye swala zima la modeling ushamaliza modeling kinacho kitu kingine ambacho waga napenda kukifanya ni kuanza ku set sasa uh, ku compose uh, na tufanya hapa naweza control g vile grupu moja vikisha kuwa grupu moja na maana napandisha juu mpaka labda hapa hivi umeona baada ya hapo uh, natengeneza kitu kama mbao kwa unachotaka kufanya ni kwenda kwenye box natengeneza cube kama hivi kwa hiyo cube iwe nyembamba kama hivi Mwana Tunaweza tuka copy kimoja kimoja lakini njia rahisi ya, ya kufanya copying ni kutumia clone. Kwa nitaenda kwenye homograph, nitaenda kwenye clone, nikaenda kwenye clone nitachukua cube, nitamtumbukiza ndani ya clone. Kenda kwenye clone sasa hapa e, kwenye e, kwenye linear uh, utabidi sasa useti us, us, setting. Kwa kwa mfano Uh, unaangalia inaenda inaelekea upande gani kwa unaweza kuona inaelekea juu uh, kwa hiyo kwenye hapa kwenye p position ndeka 0 nitaenda kwenye x kwenye x ndo nitaongeza kwa unaweza ukaona zimejikopi nyingi nyingi kwa kwenye kwenye offset ndeka 0 kwenye county uh, kwa kwenye p position maana yake Sitaki ni ache nafasi sana kwa Hada nteka 10.7 10.7 10.5 10.5 Yap Kinafasi tu kidogo Na mwana Lakini sasa hili we realistic na chitake ukifanya uh, Huyu kubu lazima umweke hivi bevel flani hivi. Kwa hiyo unachotaka ukifanya utaenda kwenye fillet kama hivi. Ukaenda kwenye fillet utapunguza sub fillet radius utaweka labda 0.5 mathalan. Kwenye zero moja. Mwana mm, wazo kafanya hivyo. Lakini iwe, iwe realistic utaitoa tu hii. Uh, utabonyeza C. Ukibonyeza C utenda kwenye 
kwenye age kama hivi utaenda utasema select utasema link selection kwa utaselect hivi uta right click utasema bevel kwa ukienda kwenye bevel kama hivi pap utaondoa subdivision tega mathara ni mbili tu zinatosha mmoja kama hivi. Kwa baada hapo sasa ukimchukua ukimtumbukiza kwenye clone ndo anakuletea kitu kama hiki. Muna. Anakuletea kitu kama hiki. So, utaenda kwenye clone yako, umeiselect. Utaisogeza hivi hapa. Unaona. Utaenda kwenye cube mfano, ta select point. Ah, kwenye master huyo. Ambaye ni huyu, utaenda kwenye rectangle ta select. taweka ndefu tu vya kutosha kama hivyo. Kwa baada hapo tena kwenye object mode. Select kama hivyo. Uta zoom kama hivi. Kama hivyo. Kitu cha pili cha kufanya hapa kabla tutajenda kwenye tutorial sehemu ya pili nitaenda nita select camera. Kwenye camera napenda kutumia telephoto lens ambapo nitatumia kamera ya milimita e, milimita kuna 50 normal lens portrait 80 nitatumia milimita kwanza nitaingia ndani ya lens kamera ndani ya kamera afu nitasema tumie milimita Mia sasa na tano inatosha. Na kama hivi. Nita right click nitasema cinema for the attack nitaeka protection yani ni lock ili si shake. Kwa hiyo ndio kwa na ipeleka. Lakini haya ma ma ma, ma stage hii mbao nachotakiwa kukifanya Uh, ni kuishusha chini kwa nitaenda kwenye coordination kwenye position ambayo ni y kama hivyo anaweza kuona kwa nitaenda hasi 0.5 28 Ya kitu kama hicho. Lakini huyo shamshesha kidogo. kama hivyo. Kwa tutarudi kwenye nani yetu hapa. Kwa ukibonyeza lenda unaweza ukaona tumekuwa tushamaliza hapa. Kwa hiyo utakutana tena sehemu ya pili.